ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము నన్ను పంపిన తండ్రి వాణిని ఆకర్షించితేనే గాని ఎవడునూ నా యొద్దకు రాలేడు అంత్యదినమున నేను వాణిని లేపుదును యోహనుసు వార్త ఆరవ అధ్యాయము నలభై ఐదవ వచనము సహోదరి సహోదరులారా మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రి యగు దేవుడు స్థుతింపబడునుగాక ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించెను ఎట్లనగా తన ప్రియుని అందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపామహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమునై ఉండవలనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొనెను దేవుని కృపా మహదైశ్వర్యమును బట్టి ఆ ప్రియునియందు ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచనము అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు జరగవలసిన ఏర్పాటును బట్టి ఆయన తన దయా సంకల్పము చొప్పున తన చిత్తమును గూర్చిన మర్మమును మనకు తెలియజేసి మనకు సంపూర్ణమైన జ్ఞాన వివేచన కలుగుటకు ఆ కృపను మన ఎడల విస్తరింపజేసెను భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు క్రీస్తు మీలోనున్న ఎడల మీ శరీరము పాప విషయమై మృతమైనది కానీ మీ ఆత్మ నీతి విషయమై జీవము కలిగి ఉన్నది మృతులలో నుండి ఏసును లేపిన వాని ఆత్మ మీలో నివసించిన ఎడల మృతులలో నుండి క్రీస్తు ఏసును లేపిన వాడు చావునకు లోనైన మీ శరీరములను కూడా మీలో నివసించుచున్న తన ఆత్మ ద్వారా జీవింపజేయును కాబట్టి సహోదరులారా శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించుటకు మనము శరీరమునకు రుణస్తులము కాము మీరు శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించిన ఎడల చావవలసిన వారయుందురు గాని ఆత్మచేత శారీరక క్రియలను చంపిన ఎడల జీవించెదరు అని ప్రియులారా క్షేమైన ఆహారము కొరకు కష్టపడుకుడి గాని నిత్యజీవము కలుగజేయు అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కష్టపడుడి మనుష్య కుమారుడు దాన్ని మీకిచ్చును ఇందుకై తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయనకు ముద్ర వేసి ఉన్నాడు ఏసయ్య ఈ విధంగా అంటున్నాడు జీవాహారము నేనే నా యొద్దకు వచ్చివాడు ఏమాత్రమును ఆకలిగొనడు నా ఎందు విశ్వాసముంచివాడు ఎప్పుడునూ దప్పిగొనడు మీరు నన్ను చూచి ఉండియు విశ్వసింపకయున్నారని మీతో చెప్పి తిని తండ్రి నాకు అనుగ్రహించు వారందరూ నా యొద్దకు వత్తురు నా యొద్దకు వచ్చు వాని నేనెంత మాత్రమును బయటికి త్రోసివేయను అని ప్రియులారా ఒక విశ్రాంతి దినమున ఏసయ్య పంట చేలలో బడి వెళ్ళుచుండగా ఆయన శిష్యులు వెన్నులు త్రుంచి చేతులతో నలుపుకొని తినుచుండిరి అప్పుడు పరిసయ్యులలో కొందరు విశ్రాంతి దినమున చేయదగినది మీరెందుకు చేయిచున్నారని వారిని అడుగగా ఏసయ్య వారితో ఇట్లనెను తానూను తనతో కూడా ఉన్నవారును ఆకలి గునినప్పుడు దావీదు ఏమి చేస్తునో అది అయినను మీరు చదవలేదా అతడు దేవుని మందిరంలో ప్రవేశించి యాజకులు తప్ప మరి ఎవరునూ తినకూడని సముఖపు రొట్టెలు తీసుకొని తిని తనతో కూడా ఉన్నవారికి ఇచ్చెను గదా అనెను కాగా మనుష్య కుమారుడు విశ్రాంతి దినమునకును యజమానుడని వారితో చెప్పెను అపోస్తలుడైన పౌలు ఎఫ్సీయులకు వ్రాస్తూ ఈ విధంగా అంటున్నాడు మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వల్లనైన నిరీక్షణ ఎట్టిదో పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశయమును బట్టి విశ్వసించు మనయందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యం ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకొనవలనని మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దేవుడైన మహిమా స్వరూపయగు తండ్రి తన్ను తెలుసుకొనుట ఎందు మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షతయును గల మనస్సు అనుగ్రహించునట్లు నేను నా ప్రార్థనల ఎందు మిమ్మల్ని గూర్చి విజ్ఞాపన చేయిచున్నాను అని సహోదరి సహోదరులారా అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకములోనికి బయలు వెళ్ళి ఉన్నారు గనుక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుడి యేసుక్రీస్తు శరీరధారి అయి వచ్చినని ఏ ఆత్మ ఒప్పుకొనునో అది దేవుని సంబంధమైనది ఏ ఆత్మ ఏసును ఒప్పుకొనదో అది దేవుని సంబంధమైనది కాదు దీనిని బట్టి దేవుని ఆత్మను మన మెరుగుదుము క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ వచ్చునని మనము వినిన సంగతి ఇదే 
ఇదివరకే అది లోకంలో ఉన్నది అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి నీవు మాకిచ్చిన గొప్ప రక్షణ భాగ్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రములు తండ్రి మేము క్షేమైన వాటి కొరకు కష్టపడక నిత్య జీవము కలుగజేయు అక్షేమైన వాటి కొరకే కష్టపడే వారముగా ఉండుటకు సహాయము దయచేయమని నిన్ను తెలుసుకొనుటయందు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షతయును గల మనస్సు మాకు అనుగ్రహించమని ప్రతి ఆత్మను మేము నమ్మక ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించే వారముగా మేముండుటకు కృపచూపమని ఏసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్